Herkese merhaba arkadaşlar. Eğitim video serimizin bir diğer videosuyla birlikte karşınızdayım. Az önce bir referans tur atmaya çalıştım ama referans derken hızlı turdan bahsetmiyorum. Pistin limitlerini kullanmaya çalışmak ve pistin virajlarını tanımayla alakalı hangi pist olduğunun bir önemi yok. Şimdi replay'de bunu birlikte inceleyeceğiz. O yüzden her şeyin net görünmesi için görüntümü de sizden alıyorum. Sadece iRacing görüntüsüyle birlikte olacağız video boyunca. Evet şimdi kuralların da üzerinden geçerek gitmeye çalışacağım. Sıfırdan başlayan arkadaşlara da bilgi verebilmek adına. Pit alanında nerede durduğunuzun hiçbir önemi yok. Ancak her zaman ama her zaman yeşil kokaların olduğu yerden itibaren pistte çıkmaya başlıyoruz. Ve pit limitörünüzü kapatabiliyorsunuz. Eğer pit limitörü tuşu atamadıysanız options kısmına girdiğiniz zaman kontrol kısmına geliyorsunuz. In car system başlığı altında pit speed limiter yerine tuşumuzu atıyoruz. Ben tuşuma bastığım zaman bakın yanıp sönüyor. Hangi tuş olduğunu da görebiliyorsunuz. Eğer ki direksiyonunuzda veya varsa button box'ınızda herhangi bir kontrol panelinde veya hiçbir kontrol paneline sahip olmasanız bile klavyenizde kısa yol tuşunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Atadığınız kısa yol tuşunu unuttuysanız da o tuşa, o tuşa bir şey atamıştım ama neydi acaba dediğinizde o kombinasyona bastığınızda bu şekilde yanıp söndüğünü göreceksiniz. Böyle listede gezerken bunu da öğrenebilirsiniz. Hızlı bir bilgi olmuş oldu. Bu da burada. Pit limiter yani pit limiter tuşumuzu atılmadan tabii ki yola çıkmıyoruz. Pitten ayrılırken de az önce söylediğim gibi bu yeşil kukaları geçene kadar pit limitiyle gidiyoruz. Kukayı geçtikten sonra pit limiterimizi kapatıyoruz. Pit limiterimiz çalışıyor. Dörtlüler yanıyor bu arabada. Sonrasında da Piste dahil oluyoruz. Piste dahil olurken yine bir diğer kural tüm pistlerde mavi kukaya kadar solda veya sağda şimdi bu pist üzerinde start finish düzlüğüne göre pit alanımız sağda olduğu için biz sağdan sola yola dahil olduğumuzdan dolayı ve bunu güvenli bir şekilde yapabilmemiz için bu sarı çizgiyle belirtilmiş bu pistte başka pistlerde beyaz da olabilir bunun rengi önemi yok. Bu mavi kukaya kadar bu çizgi devam ediyor. O yüzden bu çizgiyi terk etmeden piste dahil olmamız gerekiyor. Yani pitten çıkarken burayı geçtikten sonra limitörümü açtım. Çizgiyi aşıp bu tarafa yola dahil olursam bunun cezası var. Pitten geçme cezası şeklinde ya da pitte dur kalk şeklinde de olabilir. Size çıkan uyarı mesajlarını dikkatli incelemeniz gerekiyor bu noktada. Evet buradan pitten güvenli bir şekilde çıkıyoruz. Piste ilk çıktığınız anda arabanızın eğer göstergeleri gösteriyorsa orada da takip edebilirsiniz. Ama eğer göstergeler göstermiyorsa bile bilmeniz gereken en önemli bilgi lastiklerimiz soğuk arkadaşlar. Soğuk lastiklerin iyi yol tutmasını beklemek çok yanlış bir hareket olacaktır. O yüzden piste ilk çıktığınızda her yere tam gaz değil, her yere son dakika fren değil olabildiğince yumuşak bir sürüş yapmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle bu pisti seçtim çünkü bu pistte Lime Rock Park klasik bölümündeyiz ancak burası School Edition yani okul layoutu diyebiliriz. Her yere gördüğünüz gibi ekstradan kukalar koymuşlar. Bu kukalar aslında hep referans kukaları. Neyi referans ediyor? Fren noktaları olabilir, viraja dönüş noktaları olabilir. Şimdi bir sonraki turumuz hızlı turumuz olacak. O hızlı turumuzu atarken o referans noktalarında kukalara da bakarak bu pist özelinde nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Kuka olmayan diğer pistlerde de aslında temel genel olarak aynı. Sonuçta araç içerisinde referans noktalarını düşünmeniz gerekiyor. Asla ama asla sürüş esnasında arabanın yakın yerine, burnuna yakın yerine değil odak noktanız. Shift Horizon'ı ayarlarken ekranın ortasındaki hizaya odaklanmanız gerekiyor. Gözünüz her zaman Apex'i ve viraj çıkışını arıyor olması lazım. Evet son virajda döndük. Düzlüğe çıktık. Çizgiyi geçtiğimizde de tur bitmiş oluyor. Şimdi bu turu baştan bir daha bakalım. Şimdi bu pist özelliği veya diğer pistlerde de genelde uzun düzlüklerin sonunda fren noktasına yaklaşırken tabelalar bize iki şey söyler. Bir, viraja kaç metre kaldığını. İki, virajın yönünü. Virajın yönünü nasıl söyler? Eğer bu tabelalar sol taraftaysa viraj sağa dönecek demektir ve tabelaların olduğu tarafta pist üzerinde şerit olarak arabanızı oraya konumlamanız gerekiyor demek oluyor bu. Bu pistte sadece metre üzerinden değil ama böyle Böyle 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye sanırım 50'şer metre aralıkla koyulmuş bir tabela var. 
Son tabela genelde 50 metredir. O zaman 200 metre, 150, 200, 250, 300 metreden başlıyor ve genelde de zaten 200 ve 300 metreden başlar tabelalar. Çok yüksek süratlere çıkılmayan düzlüklerse eğer 200 metreden başlar ama çok yüksek süratlere çıkılan düzlüklerse genelde 300 metrede uyarı tabelaları başlar. Dördüncü tabelaya geldiğimizde yani 50 metre üzerinden sayarsak 200 metre tabelasına geldiğimizde ben gazımı çekmeye başlamışım. Neredeyse 4 tabelasına yakınız gördüğünüz gibi burada çekip 3 yazan yani 150 metre gibi 3'ü geçmişiz hatta tam frene ulaştığım yerse tam fren gücüne ulaştığım yerse 2 yazan tabela yani bu 100 metre tabelası oluyor 100 metre tabelasına geldiğimizde tam fren gücüne ulaşmışım sonra da direksiyon hareketimize bakıyoruz Gördüğünüz gibi çok sert bir hareket yapmıyorum direksiyona. Hızımız azaldığı için çünkü fren yapmadan önce hızımız 237 kilometreydi. Hızımızı burada görebiliriz. Frenimizi yaptık. Dönüşe başlamadan önce hızımız 200 kilometreye kadar düşmüş gördüğünüz gibi. Ve burada bir kuka var. 50 metre hizasında bir kuka koymuşlar. Bu kuka aslında bu pist özelinde evet bu ilk viraj kompleksini rahat dönebilmemiz için bu virajın açısının başladığı noktayı bize gösteriyor bu noktada. Tam burada dönüşe başlıyoruz ve dönüşü yaparken trail break dediğimiz olay, freni taşıma dediğimiz olay. Bakın direksiyon hareketi arttıkça frene yaptığım basınç azalıyor. Hızım kontrollü bir şekilde düşüyor. Arada bir de vites düşmüşüm. Burası aslında özel bir viraj. İki apeksli bir viraj. Gördüğünüz gibi ilk apeksi olabildiğince dışarıdan almışım. Daha içeride de kalabilirdim. Ancak lastikler hala soğuk. Ve yine burada göreceğiniz gibi bir kuka daha var. Aslında bu kuka bu virajın apex noktasını bize öğretiyor. İlk apeksi geçtikten sonra ikinci apex'e gelmeden önce dışarıda bir apex'imiz daha var. Ve orada da bir kuka bölümü var. Buraya kadar pisti kullanmak gerekiyor. Ben de olabildiğince oraya kadar arabayı taşırmışım. Zaten oraya geldikten sonra da gaz açmaya başlamışız gördüğünüz gibi. Şimdi bu noktada gaz açmaya başlarken herkesin ilk başta yaptığı en büyük hata nereye baktığını bilmemek. Şimdi buradan dışarıdan izlerken de çok geniş bir açıya sahip olmamıza rağmen hala virajın çıkışını görmüyoruz arkadaşlar. Ancak pistin virajlarını tam tanımadan böyle gaza basmak çok doğru olmuyor. Ben pisti bildiğim için gaza basmaya başlamam gerektiğini biliyorum. Peki nereden biliyorum? Pistte yavaş yavaş turlar attığım için biliyorum. Araç içerisindeki görüntüden de bir kez daha burada göstermek istiyorum ki tek monitörde de bu virajın çıkışı görünmüyor. Ancak ben size şöyle 3 monitörde bu işler nasıl oluyor bir de onu göstereyim. 3 monitörde virajın çıkışını hemen hemen görüyorum. Şurası virajın çıkışı. Tabii ki VR veya böyle 3 monitör veya ultra wide bir monitörde bile zaten size verdiğim e, görüntüye kadar ultra wide'da hemen hemen görüş açınız böyle bu kadar bir görüş açınız var. E, viraj çıkışlarını görme lüksünüz, görme şansınız oluyor doğal olarak. Burada ne kadar gaza basmanız gerektiğini de görebiliyorsunuz. Ben o gaza basmışım. Sonra da pişman olup ayağımı çekmişim gördüğünüz üzere. E, sonra da Apex'i gördüğüm için ve viraj çıkışını gördüğüm için ufak ufak hareket etmişim. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken yerler nereler? Tek ekran sürdüğümüzü varsayalım. Burası bu kukanın olduğu yer bu virajın Apex'i yani en iç en kesebileceğimiz noktası. Yine dışarıdan izlersek burayı. Bakın burada virajın Apex'i var. Artık iki Apex'i demiştim ya ilk Apex'i geçtik. Dışarıya geldik ve dışarıdan tekrar ikinci Apex'e doğru hareketimiz başladı. Tam şu noktada bir yerde aynı şu noktada bir kukamız daha var. O kukada virajın çıkışını temsil ediyor. Oraya doğru kavisli dönebilmek için gazı dikkatlice açarak aracın oraya doğru gitmesini sağlıyoruz. Yani virajın çıkışını görmeden tam gaza oturmuyoruz. Aslına bakarsanız. Buradan kokpit görüntüsünden bir kez daha bakalım. Bakın burada belirdiği için gaza daha fazla basmaya başlamışız bile burada. Ancak orası belirene kadar ben diğer monitörümde gördüğüm için biraz sabırsızlık yapmışım burada. Daha iyi bir tur atmak için bunlara dikkat etmek ve sabırlı olmak gerekiyor arkadaşlar. Virajın kesilebilecek kadar körbünü kesmişim ve çıkışını artık görmüşüm. Zaten nereye gittiği burada tek ekranda bile net bir şekilde görünüyor. Ancak pistin kombinasyonu gereği burada viraj çıkışından bizi araba sola atacak ama sonraki virajda solda olduğu için aracımızı hemen sağa konumlandırmamız gerekecek ki ben de tam olarak öyle yapıyorum. Bu çıkış noktasına geldikten sonra çok kısa bir süre tam gaz gidiyorum. Çok az bir açıyla büyük hareketler yap 
yapmadan direksiyona arabamı buraya doğru hedefliyorum ki sola dönüş için pistin üzerinde doğru konumda bulunsun arabamız. Gördüğünüz gibi arabanın burnu şu an dümdüz karşıya tam bu noktaya bu kukanın olduğu yere doğru bakıyor. Ve oraya geldiğimde de kukayı artık gözümden kaybolacakken önce gazı azaltıp sonra da kukayı geçer geçmez fren yapmaya başlıyorum. Evet buradaki fren noktası büyük de bir viraj döneceğimiz için aslında önemli. Çünkü buradaki hızımızı içeriye taşımamız gerekiyor. Şimdi bu pist özelinde bu kombinasyon aslında pistin belki de en zor kombinasyonlarından biri. Özellikle ilk virajdan çıktık arabamız solda kaldı. Hemen sağ kısmı atmaya başladık ama bu viraj sola gidiyor. Bu virajı eğer çok hızlı girmeye çalışırsanız arabanız dışarıya açılacaktır. Ama bir sonraki virajda sağa döneceği için burada aslında hem ilk viraj çıkışında hem de bu ikinci virajda sabırlı olmak bu virajdan çıkış ve sonraki hızlanma bölümü için bize çok daha büyük avantaj sağlıyor. Şimdi bu virajı dönerken ki izlediğimiz yolu bir de şöyle görmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi dışarıda kirli yere çıkmadan olabildiğince içeride tutmaya çalışıyoruz ki lastik izi çıktığına göre aslında zorlamışız demek oluyor bu. Ve bu körbe hiç değmediğimiz için pist limitlerini doğru kullanmamışız. Ancak burada yaptığım şey dikkatinizi çekmiş olmalı. Çekmediyse de ben dikkatinizi çekmek istiyorum ki bakın bu noktada arabayı sola döndürürken solda kalmalıyım ki sağ viraja daha rahat girebileyim. O yüzden direksiyonumu ve gazımı buna göre ayarlamaya çalışıp sabırlı olmaya çalışıyorum. Burada çok kısa bir süre tam gaz açıp tekrar gazı azaltıyorum. Tam da bu kukanın olduğu yerde. Burası tam bir referans noktası. Bu dönüş açısı için başlangıç noktası diye düşünebilirsiniz. Burada çizeceğimiz yarım dairenin başlangıç noktası bu kukanın olduğu yer. Ve bu kukanın olduğu yer ise bu virajın apex noktası. Yani aslında şurası orta nokta olsaydı birazcık geç bir apex diye düşünebiliriz. Late apex dediğimiz noktada tam buna denk geliyor. Ben yine körpleri tam kullanmamışım bu noktada. Ancak gaza ne kadar sabırlı bastığımı da dikkatlice görmenizi istiyorum. Viraj çıkışını gördükten sonra ise tam gazı açıyoruz. Tam o noktayı da şöyle yine araç içinden bir kez daha göstermek istiyorum. Kokpit görüntüsünden baktığımızda gazı tam açar ki açmadan önce artık bu kukayı. Tabi öncesinden de o kukaya gözümüz bakıyor olması gerekiyor. Şu anda burayı gördüm. Bunun farkındalığına vardım. Anlık olarak buraya belki bakmış olabilirim. Ama tekrar bu referans noktasına bakıp tam gazı rahat bir şekilde açıyorum araç içinde sürerken özellikle bunlara dikkat ediyorum. Bütün yarış pilotlarının yaptığı gibi yapmaya çalışıyorum. Size de en büyük tavsiyem bu olacaktır bu noktada. Evet sonraki viraj için dışarıdan yine izlemeye devam ediyoruz. Burada hızlı bir viraj var. Bu virajın apeksi burada yine. Bu viraj aslında körplere çıkılarak biraz daha kesilebiliyor. Buradaki amacımız şu düz yolda giderken böyle aslında hızlı bölümlerde ama yani es gibi görünen yerlerde bu virajları sanki trafikte gidiyormuş ve sağ şeritte ya da sol şeritteymiş gibi hep orada kalarak değil olabildiğince düz bir çizgi izleyecek şekilde kesmemiz gerekiyor. Bunu size şöyle anlatmaya çalışayım. Bu viraj çıkışında çörplere çok taşmamışız ama Aracımızın bulunduğu konum itibariyle buradan sonra yönlendirdik ve direksiyona vereceğimiz minimum açı bizim için çok önemli. Araç ne kadar az direksiyon açısıyla tam gaz giderse o kadar hızlı gider arkadaşlar. Bu çok temel prensip bir bilgidir. Direksiyonumuzu en hızlı şekilde düzlememiz her zaman çok önemli. Tam gaz gitmek istiyorsanız direksiyonunuz olabildiğince küçük açılarla dümdüz ilerlemeli. Bakın burayı düzledikten sonra artık arabanın burnu buradan sağa gitmeye değil dümdüz karşıya gitmek istiyor. Zaten buradan dümdüz karşıya gidersek dümdüz de bir sonraki apex'e doğru gittiğini çok net görüyoruz. Ama bu hızla burayı dönemeyeceğimiz için tabii ki bu viraj özelinde az sonra göreceğimiz bazı referans noktalarımız daha olacak. Ama bu bölüm aslında virajda değil dümdüz gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ta en başta öğrettiğim, ilk videoda öğrettiğim referans noktası ve araç konumlandırma ile ilgili bilgi burada çok işinize yarayacak. Çünkü bu viraj hızlı bir viraj ve asfaltın neredeyse tamamını kullanmak çok önemli. Ki gördüğünüz üzere lastikleri neredeyse çime çıkarıp çok kısa bir an oradan körplerden destek alıp körp başında fren yapıp kukanın olduğu yer itibariyle de virajı dönmeye başlıyoruz. Bu virajı yine biraz yukarıdan incelersek Gördüğünüz üzere çok geniş bir viraj olduğunu görebilirsiniz. Bu kuka az önce gördüğümüz kuka zaten bu virajın dönüş açısını bize kabaca veriyor. Ama bu viraj yukarıdan göründüğü yani Kroki'de göründüğü gibi basit bir viraj değil. Bu virajın en sıkıntılı noktası aslında en engebeli olması, yokuşlu olması. Şimdi yakından bir de onu göreceğiz. 
Gördüğünüz gibi sağa dönmeye başlıyoruz. Sağ körpleri kesebiliyoruz. Yine burada bir kural durumu söz konusu. Sağ lastiklerim neredeyse çimene çıkmış. Ama sol lastiklerim hala beyaz çizginin üzerinde veya pist olan yüzeyde olduğu için burada bir off track durumu söz konusu değil tabii ki. Yine de bu körbe inip çıktığımızda da gördüğünüz gibi arabanın altı sürtüyor ve arabayı aslında viraja girdiğimiz gibi değil dümdüz karşıya doğru götürüyor. Direksiyona daha fazla açı vermemiz gerekiyor. Gazımızı azaltmamız gerekiyor gibi handikaplar var. Bu virajı doğru dönme biçimi değil. Tam tersi yanlış bir dönüş biçimi. Çünkü ben erkenden Apex'e girmişim. Early Apex yapmışım. Ama bu Early Apex bize zamana mal olmuş bu virajda. Burada tam tersi Late Apex yapıp şu an arabanın bulunduğu noktada körbe temas etmek daha doğru olacaktı. Aracımız dışarı çıkmış ve tam bu noktada yükseklik değişimi var gördüğünüz gibi. O yüzden gazımı azaltıyorum bu pisti bildiğimden dolayı ve arabanın süspansiyonundaki değişikliği size göstermek istiyorum anlık olarak. Gördüğünüz gibi araba yükseliyor. Lastikler neredeyse yerle teması kaybedecek kadar bir hareket yapıyor. Yani zıplıyoruz burada uçuyoruz adeta. Eğer tam gaz gitseydim gerçekten uçardık bu arada ve o kontrolü kaybetmemek için burada birazcık gazı kontrol etmemiz gerekiyor gördüğünüz üzere. Yine de araba birazcık kayıyor ve ufak bir kontra vermem gerekiyor. Bunlar da arabayı tanımakla alakalı şeyler. Çok hızlı reaksiyon verseydim eğer şu kontrayı yaparken çok daha büyük bir reaksiyon verseydim sola. Araba sağa doğru kaydığı için. O zaman da arabam yol tuttuğu anda sol taraftaki bariyerleri çarpıp aynı hızla sağdaki bariyerlere doğru kazayı devam ettirirdik. Belki de arkada gelen başka bir araba olsaydı o da bize çarpabilirdi. Evet bu gibi durumları tabi kaza yapmadan arabanın fiziklerini anlamanız mümkün değil. O yüzden antrenman turlarında veya teste girdiğiniz zaman kaza yaptığınız için kendinizi suçlamayın arkadaşlar. Ben öğrenemiyorum diye düşünmeyin. Kaza yapmadan kaza yapmamayı öğrenemezsiniz. Bir sonraki viraja gelirken yine kukalar bize aslında her şeyi söylüyor. Gördüğünüz gibi en sola kadar yanaştırıyorum arabayı ve kukaya biraz gelmeden biraz erken bir şekilde çok ufak bir frenle arabayı Apex'e doğru yönlendiriyorum ve Apex noktasında da tam kukanın olduğu yerde aslında Apex'e çıkıp Apex'ten iniyorum. Aslında burayı çok az gaz keserek de dönebiliriz bu arabayla. Ve sol tarafa viraj çıkışına geldiğimde artık direksiyonum düz. Viraj çıkışı zaten bu kukanın olduğu yer artık direksiyonumuzun düz olması gerektiğini bize söylüyor. Çörpleri de kullanarak avantajı kullanıp dümdüz aşağı iniyoruz ve bir sonraki kukanın olduğu yer bize yine önümüzdeki viraj için nasıl döneceğimizi gösteriyor. Tekrar buradaki kukaya doğru Apex'e doğru arabayı çıkartıyoruz. Yine erken çıkmışız burada. Aslında biraz daha geç ve çörplere daha paralel çıksaydık arabanın dengesi bozulmayacaktı gördüğünüz gibi. Çörbe ta en başından vurduğumuz için araba zıplıyor. Halbuki biraz daha yanlamasına girebilirmişiz buraya. Bu tur özelinde. Biraz çıkışında da dış körplere kadar taşabiliyoruz. Tabi yeterince hızlı giremediğimiz için araba orayı kullanamamış. Yani bu tur dediğim gibi hot lap bir tur değil. O yüzden de hatalarıyla birlikte var bu tur. Hızın burada bir önemi yok. Burası tamamen dediğim gibi pisti öğrenmek ve pistin virajların doğru kullanabilmek için attığımız bir referans turdu. Hızlı tur referansları ise internette sık sık var. Zaten sezonlar değiştikçe, arabalar değiştikçe, lastik fizikleri de değişiyor. Araçların güçlerinde bazı değişiklikler oluyor vesaire. O sebeple bir tane hızlı tur öğrendiğiniz zaman sürekli o öğrendiklerinizle hızlı turu atabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü lastik fizikleri 3 ayda bir ayrı fizikte değişir. Her sezon değişir yani. Sadece bir sezon 3 ay sürüyor. Bu arada bu bilgiyi de geçmiş olalım. Bu videonun da sonuna geldik. Temel bilgilerle temel sürüşle ilgili ilk önemli bilgileri aslında anlattım sayılır. Ama tabii ki bitmedi. Daha birçok öğreneceğimiz şey var. Burada bir GT3 aracı sürmüştük. Şimdi bir sonrakinde aslında bir Mazda bir de Open Wheel araçlarla, ücretsiz içerikli olan araçlarla bir sürüş daha yapıp size nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.